。惊报，著名银行千万储蓄者的账户上竟然全都少了一分钱，这到底是某个黑客的恶作剧，还是精心策划的高智商犯罪？惊险！屌丝银行柜员竟与帮派杀手上演街头追车枪战，他到底得罪了谁？又为何被人拼命追杀？惊愕！穷小伙几天就拥有百万资产，却不惜蒙面抢劫银行，他到底是穷凶极恶的犯罪分子，还是遇到了什么世纪危机？大家好，欢迎来到聚集地，今天为大家带来一部讲述有着黑客技术的银行职员为搞钱成为惊天大盗的故事。让我们一起来观看马来西亚剧集《一分钱小偷》第一到二集。吉隆坡远郊的贫民窟里，银行柜员阿强被两个帮派成员架到了灯光昏暗的房间中。他刚一醒来，就被面前的黑帮老大小胡子吓得差点尿了裤子。那小胡子眼露凶光，手里拿着榔头，一边核对着阿强的身份证，一边恶狠狠地威胁他偿还父亲欠下的高额贷款。阿强本想跟小胡子诉诉苦，可对方手中的榔头不是吃素的，只要小胡子稍微用力，阿强的大腿就会果断惊蛰。为了能保住下半身的安全，他只好承诺两天内还钱。然而，像阿强这种银行柜员，每个月的收入并不高，三万块的贷款两天还清根本就不可能。然而，他现在只要拿不出钱来，那就得拿命还。于是，当天晚上，他甚至想干脆去买把枪。第二天到自己工作的银行持枪抢劫算了。虽然在梦里自己以极其厉害的身手闯入银行，在银行里大杀四方，可第二天他还是老老实实的出现在工位上，做着柜员的工作。作为整个银行体系中最底层的，凡是银行里能见到的人，基本都可以把柜员当孙子训。别说那些无理取闹的客户会时常刁难，稍有懈怠，银行的总经理还会来找麻烦。其实阿强一直在银行工作。主要是自己暗恋的女孩阿芝也在这家银行的网络安全部门上班，他们不仅是同学，还是多年朋友。而就网络安全方面的才能和天赋，阿强的水平还要高出阿珍不少。甚至很多阿珍处理不了的网络问题，阿强都能分分钟搞定。然而，能力和岗位并不是对等的。阿强没有海外留学的学历，家庭出身也只是个平民，父亲长毛老爹做直销，收入也不稳定，还总是梦想着一夜暴富。总给阿强惹麻烦不说，这次竟然敢从帮派贷款。要说冤有头债有主，这笔债本来没阿强什么事儿，可这天晚上，长毛老爹心脏病发作住院了。小胡子听说之后，生怕贷款就这么被黑了，这才命令手下绑架阿强，威胁还款。这能成功的人，往往都需要有个事儿逼他一下。生命受到威胁的阿强，第二天正神不守舍地工作着。这时，曾经拿着一堆钢镚来存钱的老太太。今天又来找阿强的麻烦，他一边骂阿强，一边指着存折说：“银行乱扣钱，非要让阿强给他个解释。”阿强本来就心烦意乱，被老太太一骂，差点没站起来怼回去。可不远处站着的总经理让他把怒火咽了回去，只好给老太太解释清楚什么是服务费。然而就在这时，阿强的脑子里突然蹦出了一个让自己一夜暴富的计划。当天下班，阿强赶忙回到家中，他特意给人事部请了假。然后就写了一个木马程序，并把它加载发给总经理的邮件中。等总经理点开邮件后，那木马不仅能通过摄像头看到他和小秘书调情，还能顺着内部网络黑进银行安全部。而安全部发现网络问题后，通常都会输入安全权限密码，将系统全部重启。这时，阿强就能通过这个密码进入主机，调取并篡改在银行中储蓄的账户。要知道。这家银行的储户总共有一千万，只要在每个账户上扣除一分钱，并标记成服务费，那么他一下子就能神不知鬼不觉地偷到十万。一番操作之下，阿强终于成功将十万块转移到了一个僵尸户头上。正在他为此兴奋不已的时候，家里的房门突然被人踹开了。原来是阿强答应还贷的两天时间到了，可阿强刚投出来的钱不是现金，想要从银行取出来，需要非常繁琐的手续。阿强一时害怕，便跳窗逃跑。来要债的以为他要跑，便在后面追。阿强趁机竟钻进了正贩卖小药面的黄毛车中，然后赶紧掏钱，让黄毛带自己到银行取钱。而身后的两人见状，赶紧骑上摩托，边追边对黄毛的车开枪。黄毛毕竟是社会混子，追车枪战刺激到了他的胜负欲，于是一路横冲直撞，终于将阿强送到了银行。阿强在来的路上就给银行的柜台打过电话，进门就可以取走钱。他还伪造了一家公司的工作证，骗过了银行柜员的验证
，将十万元全都取了出来。阿强用钱还了债，还赔给黄毛一笔修车费，终于瘫倒在地。他用剩下的钱给父亲做了心脏手术，心情也算安定下来。可他不知道，银行的总经理竟然在这天晚上被人枪杀了。正所谓贼人胆虚，阿强自从偷了钱，每天都做被人发现的噩梦。而总经理被杀的消息也很快被媒体公布了出来，一时间银行里人心惶惶。纵横安保部主管小白听说这事儿之后，直接杀进办公区接管了银行，并通知所有人，警方马上就要来彻底调查银行内部。大强听罢瞬间慌了啊！只要是让警方找到银行系统里的木马，就可以顺着网络来源追查到他。那结果就不必说了，十年牢饭管够。而现在想解决这件事，除非自己飞到银行五层去把留在总机房的木马删除了。想到这里，阿强紧张的胃口翻涌，早上刚吃过的东西全喂给了马桶。稍微整理好状态后，却发现老天给了他一个脱困的机会。原来安全部的一个中层主管昨天吃烤肉闹肚子，这会儿急急忙忙的冲进厕所，并将插着手机的包放在了洗手台上。那手机的钢挂膜上，赫然就有一枚清晰的大拇指指纹。阿强内心翻涌，被发现，坐牢，拼了，可能平安，那就干。很快，他就从主管的手机上接下那张钢挂膜，然后换上了一身保洁的衣服，推着保洁车，戴着口罩，直奔上五楼的电梯。那电梯正好需要主管的指纹才能解锁。阿强愣是摘下口罩，一边对着手机磨哈气，一边努力尝试。就在差点被人发现的时候，验证终于通过了。然而，上五楼也只是第一关，之后还得解决进入总机的验证卡。幸好安全部办公室里的职员眼镜没不在，阿强便赶紧用他的电脑将整个银行的监控摄像头先关掉。之后就只有十五分钟可以行动了，他赶紧打印了验证卡，顺利进入总机房。非常时期，小白对银行内发生的事儿都异常敏感，他听说监控坏了，便立即和阿珍上楼到安全部查看。没想通过一番调查，刚刚闯入五楼的是阿珍的助理小帅。小白本想立即抓人，可阿珍能证明小帅上班后就一直跟在自己身边，这也让小白猜到可能有人冒名顶替，于是也来到了总机房。此刻，阿强正以绝对手速删除监控视频和木马程序，进度也只走到百分之九十七时，小白就闯了进来。阿强无奈，只能先离开机房。好在小白发现他之前进度也走完了。小白感觉到有人刚刚还在，赶紧命令所有安保检查工位，看谁不在岗。千钧一发之际，阿强也恰好回到工位，算是躲过一劫。虽然阿强的行动没被发现，但阿珍的安全部却不是吃素的。他们分析，这个人一定是黑客高手，并且对银行内部的人员及环境非常熟悉。想着想着，阿珍就怀疑到了阿强的身上，毕竟全银行也只有他知道阿强有这个能力。然而等他去问时，阿强当然是否认了。刚解决完危机的当晚，给长毛老爹做手术的医生来找阿强。原来他之前剩下的钱只够手术费的，后续的治疗还是一笔很大的开销，这让阿强再次陷入危机之中。可天无绝人之路，就在阿强去 ATM 机取钱时，让他想到了弄钱的办法。银行内部的安全管理机制其实都差不多，可全市可不只有一家银行啊！只要他按照之前的套路办，那其他银行不都成了自己的提款机？说着，他照猫画虎。把另外八家大银行的账户全都偷了一遍，一下子就提现近百万，有钱了。阿强支付了父亲的医药费。等长毛老爹出院后，他还租了一辆宝马跑车，一处带泳池的大别墅，带着老爸享受一番。长毛老爹很是惊讶儿子的突然炸富，但吃上了阿强亲手做的罗勒意面后，他也不再多想。谁知父子二人正 happy， 小胡子竟带人突然闯进别墅。用枪指着阿强的头，至此，马来剧《一分钱小偷》第一到二集的故事就结束了。小胡子为何闯入阿强的家中？他又会如何对付阿强？银行内部出了黑客入侵的事件，小白和阿珍又是否能通过蛛丝马迹找到阿强的犯罪证据？银行经理无故被杀，他到底得罪了谁？这件事又会给阿强带来什么麻烦？预知更多精彩内容，请期待下集揭晓。好了，今天的解说就到这里。希望大家多多点赞支持，也可以在评论区发表你对本期视频的看法。记得订阅聚集地频道，我们下期再见。